everyone. This is my Light Mommy. So for today's tutorial, ituturo ko sa inyo ito ko sa pressure. So we define pressure as the measure of the force exerted per unit area. So sa equation for meron tayong pressure is equal to the force over area. So ang unit na ginagamit natin for the metric system para sa pressure is newton per square meter. Or in short, ito rin tinatawag natin na Pascal. So, dito, meron tayong um, iba-ibang conversion factors na ginagamit para mag-convert ng pressure. Kasi pwede rin nating i-measure ang pressure, for example, sa pounds per square inch or PSI. Pwede rin siyang pounds per square foot. Okay? And then, ginagamit din natin, for example, yung sa atmospheric pressure. Ito yung pressure na ini-exert ng ating atmosphere. So, this one is equivalent to ATM. So, yung ATM na yun, it means atmospheric pressure. So, ang equivalent nun is 760 millimeters of mercury or mmHg. And then, this one is also equal to 101.3 kilopascals. Okay. So, tinan natin kung paano natin ma-apply ang pressure sa mga typical objects na to. So, kung familiar kayo sa mga high heels sa sinusuot ng mga babae, um, itong pressure ang mag-explain kung bakit napakahirap maglakad kapag meron tayong suot na high heels. So, sa mga babae, usually, dito, napakaliit ng area, okay, ng heels. Okay? So, dahil napakaliit ng area na yan, ibig sabihin, yung weight ng babae na nagsusuot nito, so, we can assume that as the force. Okay? So, yung weight is the force of the person wearing the high heels. So, imagine niyo kung gaano kalaki yung force na yon over dito sa napakaliit na area nito. And sinasabi natin na ang pressure is equal to force over area. So, that means mas malaki ang force at mas maliit ang area, mas mataas ang ating pressure. So, you can imagine na yung babae nagsusuot nito, nakaka-experience siya ng napakalaking pressure doon sa heels ng paan niya. Kaya usually, kapag katapos magsuot ng high heels, sobrang masakit na siya sa paa. Now, tingnan naman natin tong knife okay, o yung kutsilyo. Di ba yung kutsilyo kapag hinahawakan natin siya? Dito natin siya hinahawakan sa part na okay, mataas. Yan, dito sa bandang taas, hindi dito sa ilalim. Okay, bakit? Kasi kung mapapansin nyo, itong part na to sa taas kung saan natin um, ginagamit yung kutsilyo. Okay, dito tayo nag apply ng force. Okay, nag apply tayo ng force dito. Yung, meron tayong apply force coming from our hands. So, Kung mapapansin nyo, itong area nito is mas malaki kumpara sa area nitong edge o yung pinakadulo ng kutsilyo. Okay? So remember na kapag malaki ang area mo, maliit lang ang pressure. Pero imagine nyo kung yung part na hinihiwa natin, okay? so nakakahiwa itong part na to kasi mas maliit yung kanyang area kumpara doon sa area dito sa taas. So yung mga kutsilyo, di ba kapag pumupurol na ano ginagawa natin, hinahasa natin siya. Bakit natin siya hinahasa? Kasi ang goal natin, maging maliit ulit yung kanyang area. Okay? Para yung pressure niya is mataas. Kaya kahit mag-apply ka lang ng maliit na amount of force, pero dahil yung area natin is sobrang liit, makakakuha pa rin tayo ng malaking amount of pressure. Now tingnan naman natin itong um, bullet o itong bala ng baril. Okay. Now, itong bullet na to, for example, hindi natin siya, um, hindi tayo gumamit ng baril. Okay? So, hinagis lang natin yung bala. So, the worst thing na pwede mong makuha kapag binato sa inyo yung bala is magkakabukol ka lang siguro. Pero kapag itong bala na to, ginamita na ng baril, pinasok na yan sa baril, and then at saka siya isunod sa iyo. So, definitely, makakapatay ito. Okay? So, bakit ganon? So, remember na itong bala is maliit lang yung kanyang area. Okay, ito yung pinaka-cross-sectional area niya na pwedeng tumama sa katawan ng isang tao. Now, kapag binato lang natin yan, okay, maliit lang yung kanyang force. Okay, bakit? Remember, di ba ang force is equal to mass times the acceleration. Now, yung acceleration natin, sinasabi din natin na this is equal to change in velocity over time. So, ibig sabihin, kapag mas mabilis ang takbo, ng ating object, mataas yung kanyang acceleration. At kapag mataas ang kanyang acceleration, ibig sabihin, tataas din ang kanyang force. Now, sa case ng bullet, ganito mangyayari. Kapag yan, ginamitan na natin siya ng baril, uh, di ba, yung bullet na nagagaling sa baril, sobrang bilis niyan. So, dahil mataas ang kanyang um, Dahil mataas ang kanyang speed, ibig sabihin, tataas din yung kanyang acceleration. At dahil mataas ang acceleration, at ang acceleration is directly proportional to force, it means tataas din ang kanyang force. Okay? So dahil ang pressure natin is directly proportional to force, 
kapag mataas ang force natin, ibig sabihin, pwede rin tayo mag-create ng mas mataas na pressure. Tingnan naman natin itong case ng isang tao na nakahiga sa isang bed of nails. Okay, so kung mapapansin nyo, napakaraming nails dyan. So ang tanong, delikado ba yan? Okay, ang sagot po, hindi. Okay, bakit? Kasi, remember na itong tao na ito, meron siyang weight. So tawagin natin yun as your FG. Now, of course, yung weight niya, nakadirekta dito sa mga nails na to. Now, although alam natin na yung dulo ng nails ay meron lang napakaliit na area, okay? pero dahil sa sobrang dami ng nails na to at halos dikit-dikit sila, ibig sabihin, dumadami din yung ating area. Dahil napakarami ng mga nails natin, ibig sabihin, malaki din yung area. Kaya nangyari dito, di ba alam natin na ang ating pressure is equal to force over area. So kahit na malaki yung ating force dito, pero dahil malaki ang ating area, ang nangyayari, lumiliit ang ating pressure. Kaya kahit mahiga ka sa bed of nails, hindi ka talaga masasaktan o hindi ka matutuso. Pero try mo na umupo sa isang nail lang. So definitely, tuso ka talaga. Bakit? Kasi napakalaki ng force mo at napakaliit ng area mo, kaya makakapag-create ka rito ng malaking pressure. The cube has edges of 3 meters long. How much pressure does it apply to the floor if it has a mass of 200 kilograms? So, tignan muna natin yung mga given natin. Weight ng cube is 3 meters. And then, given din tayo ng mass ng cube, which is 200 kilograms. So, pinapahanap sa atin dito ang pressure. So, para makompute natin ang pressure, the pressure is equal to force over area. So, hindi given dito ang force, pero given tayo ng mass. So dahil given ng mass, pwede nating makompute ang force using mg. O yung mass na 200 kilograms, mumultiply lang natin siya sa acceleration due to gravity na 9.8 meters per second squared. Ang force natin ito is 1,960 newtons. So since wala tayong given dito na area, pero given ka ng side ng Q. So sectional area niya is equal to side squared. Okay, so isa-substitute lang natin to. So ang area natin is S squared, so 3 meters, square natin yan. So ang area ng cube would be 9 square meters. Okay? So tandaan natin na yung area na pinag-uusapan dito is the cross-sectional area. Okay, so ngayon, sa substitute na natin itong mga nakuha nating sagot sa equation ng pressure. So force natin is 1,960 newtons. I-divide natin siya sa area na 9 square meter. So, i-round off ko na lang yung sagot dito. So, makukuha natin sagot for this one is 218 pascals. So, again, yung pascals natin is newton per square meter. Physical tires are filled with a pressure of 1.5 times 10 to the 4th newton per square meter each. Each tire has an area of 0.5 square meters in contact with the ground. So what is the weight of the bicycle? Okay. So so first, kailangan muna natin kunin yung mga given natin. So sa given natin, meron tayong pressure dito. Pero sinabi rito, yung bicycle tires natin is ang pressure ng bawat isa is given. So kung meron kang dalawang bicycle tires, so that means multiply natin by 2 itong ating pressure. So meron tayong 1.5 times 10 to the 4th. Newton per square meter, multiply natin sa 2. So this one is equal to 3.0 times 10 to the 4th newtons per square meter. So next, sabi dyan, given tayo ng area. So yung contact area ng bawat isang tire is 0 0.5 square meter. So that means, yung area natin, multiply din natin siya sa 2. So 0 0.5 square meters times 2. So therefore, ang area natin dito is equal to 1 square meter. So, ang pinapahanap sa atin is the weight of the bicycle. So obviously, yung weight natin, yun din yung ating force. So pwede natin gamitin dito yung formula natin for pressure na pressure is equal to the force over area. So since hinahanap natin ang area, kailangan lang natin i-cross multiply yung A at saka P para makuha natin yung value ng force. So, the force is equal to the pressure times the area. Substitute lang natin dito yung mga values. So, meron tayong um, the pressure is 3.0 times 10 to the 4th newton per square meter. Multiply natin sa area na 1 square meter. So, kung mapapansin nyo, makakancel natin yung unit ng square meter. Kaya may iwan na unit na lang is newtons. 
So therefore, the force is equal to 3.0 times 10 to the fourth newtons. And so sana pa nakatulong na malaki sa inyo itong video na to about pressure. So panoorin nyo po yung next video ko tungkol naman siya sa liquid pressure.